ポケモンゲットだぜ！各位观众朋友们，大家好，我是惠子。进化是宝可梦世界中常见的现象。但有些宝可梦却会因为各种原因拒绝进化。今天惠子就给大家介绍一下那些抗拒进化的宝可梦吧。第一，小智的皮卡丘。说到不愿意进化的宝可梦，想必很多人第一反应就是小智的皮卡丘了。皮卡丘是小智最初得到的宝可梦。一般来说，皮卡丘都不是非常强大的宝可梦，但小智的皮卡丘却不一样。即使不进化，也能通过自己的努力战胜一个个强敌。早在关东地区挑战枯叶道馆的时候，皮卡丘就第一次遇到了自己的进化型雷丘。在他强大攻势下，皮卡丘被打至重伤，几乎毫无还手之力。回到宝可梦中心恢复了伤势后，乔伊了解到这一情况，提供给小智一块雷之石。一旦使用雷之石，皮卡丘便可以进化为雷丘，从而有更大的机会击败对手。但代价是再也不能变成皮卡丘。面对实力剧增带来的诱惑，小智左右为难，最终将决定权交给了皮卡丘自己。皮卡丘却毅然打掉了雷之石，表示自己绝不进化，要凭借自己的力量去打败雷丘。之后的第二次道馆赛中，皮卡丘利用雷丘速度慢的特点，以自身的高速度抓住了胜机，帮助小智获得了徽章。从此，小智把这块雷之石一直保存着，直到在神奥地区遇到了一个名叫阿庄的少年，他自称要获得全世界最强的皮丘，皮卡丘和雷丘。为了证明皮卡丘不比雷丘弱，小智与他进行了对战。但如当年一样输掉了比赛。赛后，小智再次取出了这块雷之石，但皮卡丘再次拒绝了进化。最终，通过自己努力，又一次证明皮卡丘不比雷丘弱。从这之后，小智彻底认可了皮卡丘的理念，在合众地区参加许愿中祭祀的过程中，主动帮助皮卡丘躲避飞来的雷之石。而在阿罗拉地区上学的时候。小智被马马内问及让不让皮卡丘进化，小智表示早已决定让皮卡丘保持现有的样子。其实说皮卡丘也并不是始终不愿意进化，在皮卡丘还是皮丘的时候，为了减轻照顾自己的代售妈妈的负担，他主动进化成了皮卡丘，踏上了独自生活的道路，之后才开始拒绝进化为雷丘。二小智的妙蛙种子。妙蛙种子是继皮卡丘后留在小智身旁的最长的宝可梦，也是不愿意进化的典型代表。在关东地区旅行的时候，小智用妙蛙种子打赢了一个登山男后，妙蛙种子似乎陷入了奇怪的状态。在送到宝可梦中心之后，乔伊认为这是他进化的前兆。然而，在妙蛙花的带领下，其他妙蛙种子和妙蛙草纷纷进化，只有小智的妙蛙种子不愿意进化。小智在理解他的心情后，也就不再期待他进化了。原本小智知道妙蛙种子要进化后，还是挺激动的。虽然他没有进化，但从小智前往成都地区旅行之后，妙蛙种子就承担起了维护大木博士实验室秩序的责任。只要有他在，大木博士的实验室里的宝可梦就不会产生大的纷争。他会通过放射不同的日光术来召唤小智在不同地区收服的宝可梦。三小光的波加曼，波加曼是小光最初的宝可梦，也是他参加华丽大赛的头号干将。这天，小光打算为了力浪镇华丽大赛而做特训。宝可梦们就像平常一样，活力十足地跑出精灵球，但是只有波加曼莫名的没精神，大家都担心他是不是哪里不舒服。波加曼却还是逞强，表示没事。在这之后，波加曼多次使用忍耐对抗身体的进化。小光不忍心看到波加曼承受这么多苦，在经历了一次心与心的交流后，他了解了波加曼的心意。原来波加曼是希望以第一次见到小光的这副姿态保护小光。乔伊小姐知道情况后，将不变石送给了小光。
，从此波加曼再也不用承担忍受进化的痛苦了。四火箭队喵喵。火箭队的喵喵不愿意进化的最大原因是他很憎恨自己的进化型猫老大。早在多年前，他就遇到了自己的心上猫，他却因为一只猫老大拒绝了喵喵。之后在加入火箭队后，又是一只猫老大夺走了他作为百慕爱宠的身份。可以说，他看似轻松的神态背后，隐藏着心酸的记忆。他希望能够通过自己的努力，证明喵喵也能比猫老大更出色。虽然他始终没有成功，但他一直坚持不进化，向自己的目标前进。第五只哲野的喵喵，哲野的喵喵等级非常高，早就可以进化成猫老大了，但因为在首领的争夺中被猫老大打伤，因此痛恨猫老大，所以也抗拒进化。好啦，以上这就是不愿进化的五只宝可梦啦。我是惠子，喜欢的就点个关注呗。